ചേറിടാൻ വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ മാങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഉപ്പും കടുകും പുരട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില കടുക് കായം നല്ലെണ്ണ ഉലുവാപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി വിനാഗിരി ഇത്രയും സാധനം നമുക്ക് അച്ചാറിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാറിടാൻ തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് പാൻ കത്തിച്ച് പാൻ അടുപ്പ് വെക്കാം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കണം എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ അധിക നാൾ ഇരിക്കാനുള്ള അച്ചാറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോരെ അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കായ എൽ ജി കായമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം കായ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കായം നമ്മൾ നല്ലപോലെ പൊരിച്ച് ഇങ്ങ് എടുക്കണം എടുത്തിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് കടു ഇട്ട് കൊടുക്കണം പൊട്ട് അങ്ങനെ കടുവെല്ലാം പൊട്ടി അതിലേക്ക് കടുവേപ്പിലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അത്രയൊന്നും മൂത്ത് വരട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ വരയൊക്കെ മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം പിന്നെ ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മാങ്ങ എടുക്കുന്നതനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂണോളം ഉലുവാപ്പൊടി കഴിക്കണം ഇതൊന്ന് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ അതിലേക്ക് ഇടുക ഉപ്പും കടുവും പൊരട്ടിയതാണ് പോരാ തുപ്പ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് അരപ്പെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോ ഒരുപാട് അടുപ്പ് വെച്ച് അങ്ങ് വേവിക്കരുത് ഇത് ചെറിയ തീയില് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അച്ചാറ് ആയി ഒരുപാട് അടപ്പ വെച്ചങ്ങ് വേവിക്കരുത് അതിൻ്റെ ആ മുളവിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നതിന് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഒരു വലിയ സ്പൂണിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വീഴത്തക്കണ്ട രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത്ര മതി അല്പം ഇരിക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മൂപ്പിച്ച് വെച്ച കായം കായം എടുത്ത് നല്ല നല്ലപോലെ ഈ കായം മൂക്കണം ഇങ്ങനെ ഇത് പൊടിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കട്ടെ ഇനി 
അങ്ങനെ കായം ഞാൻ പൊടിച്ചു മൂത്തപ്പിച്ച് വെച്ച കായം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചു അത് എളുപ്പം പൊടിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചാൽ വേഗം അത് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാനും വേണ്ട മൂപ്പിച്ച കായമാണ് ഈ പൊടി ചേർത്തിടുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ നേരം അടുപ്പി വെക്കാതെ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നതാണ് നല്ലതിന് കായം കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു എവിടെങ്കിലും നമുക്ക് അച്ചാർ കൊടുത്തു വിടണമെങ്കിൽ കുറേ നാൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം വരെ വേണേലും ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാങ്ങ അച്ചാർ റെഡി ഇതിന് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മാങ്ങയ്ക്ക് ഒരു അല്പം പോലും വെള്ളമയം ഒന്നും ചേർക്കാതെ വേണം എടുക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാ മാങ്ങ അച്ചാർ അടിപൊളിയാണ് അത് ഒരു പീ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്താൽ നമുക്ക് ചോറുണ്ണാനും എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് പരമായിട്ട് കഴിക്കാം എത്ര നാൾ വേണേലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം വെച്ചിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം വരെയും വെച്ചിരുന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ലതായി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും ഇട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഇനിയും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് Thank you.